Hello students, welcome to Sparks Academy. So TRB Civil Engineering uh, Polytechnic uh, question paper discuss So that's the continuation of part 3 in the video. So TRB Polytechnic lectures kana exam on the next year or so motivation or equate for now in the preparation start for reading so video will be ready last TRB discussion video on the question on the market in that so train on the a have been to train on the hundred kilometer per hour you know we have been to train 80 kilometer per hour you know parallel direction of more I took a parallel law so other relative a train order relative velocity get in that so we know that uh, parallel up we have to uh, subtract it uh, then uh, opposite direction we have to add it up in the video so about 100 minus 80 km per hour 20 km per hour is the answer so in the question in the question in a three level so last video check money for now the last time on the comment less also leave look at the question so dear man so other learning a path okay so push video will be long so in an old map uh, a yeah, line a b was drawn to a magnetic bearing of 8 degree 30 minutes magnetic declination at the time of being is 2 degree east okay to what magnitude bearing or what magnetic bearing should the line uh, be set how the how of the present magnetic declination is 8 degree 30 minutes east abdin ketrukanga Okay, so question rumba simple rumba perusa are covered in a bipod of the quantum in lab or pale map where I am both the other one the line a b where I am both the other magnetic bearing on the 8 degree 30 minutes in a put the tanga and the time at the and the map where a time on the magnetic declination of the 2 degree east of the input the gunner so now get the new true bearing or a formula and a true bearing is equal to magnetic bearing plus or minus magnetic Declination of interest three of four question in a get on a either good time you put on the present magnetic declination good time magnetic declination on a 8 degree 30 minutes is time so what is the magnetic bearing of the indicator gun so per umbe is a way kind of which allah so plus of the interest symbol on the east to go minus of the interest symbol west to go on my use for no formula la so the formula substitute for no true bearing first to come to put you claw so magnetic bearing of low 8 degree 30 minutes plus east direction of the north another 2 degree of true bearing of low dina 10 degree 30 minutes so if you know what is wrong present love on the magnetic declination on the all of dina 8 degree 30 minutes of being put down so in a kate on a magnetic bearing in a ring it on a same formula the true bearing is equal to magnetic bearing plus magnetic declination so but true bearing it doesn't change with time no matter me three but true bearing is 10 degree 30 minutes magnetic bearing then I'm going to tell you other country you know plus magnetic declination if I want to do that present on the magnetic declination 8 degree 30 minutes in good to go so for magnetic bearing is equal to 10 degree 30 minutes minus 8 degree 30 minutes so it is 2 degree magnetic bearing is 2 degree Ippo present la magnetic bearing ever open 2 degree clockwise direction option C down the end of correct answer okay wa? clockwise direction in the direction 2 degree down the end okay wa? clear okay so add the question so number sparks academy la TRB and TNP is gonna combo courses on the number provide money to go online and classroom coachings are available if you want to join you can call 81908-79379 full detail on the third in the number contact money third job which of the following is a uh, following soil is formed by wind of the other one the wind and other produce of the soil of the so now the video so lowest is the correct answer Lowest one the create other the wind nala drift on the snow nala namakadeko so either on the marine deposit marine deposits nala or talus on the gravitational force nala so option a is the correct answer wind nala or a deposit in a deposit of dinsumo 
ஏவலின் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெண்ணால் வரக்கூடிய டெபாசிட் வந்து ஏவலின் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து லேக் ஆர் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் லேக் ஓ ஸ்ட்ரீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேபிளர் காலம் வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின் நிறைய எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்குறாங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சாயில் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இது எல்லாமே வரும் இப்போ லேக் அப்படின்னா லேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரீன் விண்ட் அப்படின்னா ஏ ஒதின் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க தென் ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ்லேருந்து இது வந்து ஸ்டில் வாட்டர் ரிவர்ஸ்லேருந்து வர்றது வந்து நம்ம அலுவியல் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அலுவியல் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னா இது சீ ஷோர் அப்படின்னா சீ வாட்டர் அப்படின்னா மால் ஆர் மரைன் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா மரைன் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இதோட இது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஐசோபார் இஸ் அ கவ் ஜாயினிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் அப்படின்னு கேட்கணும் ஐசோபார் அப்படின்னா என்ன ஐசோபார் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் டாபிக்கில் படிச்சப்போ ஐசோபாருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரெஷர் பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐசோபாருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ப்ரெஷர் பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐசோபார் ஐசோனாலே என்ன சேம் அப்படின்னு ஈக்குவல் இப்போ ஐசோபார் இஸ் அ லைன் ஜாயினிங் ஈக்குவல் வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஐசோபார் அப்படின்னு இங்கே வந்து கர்வ் ஜாயினிங் கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸ் டேரெக்டாக ஐசோபா இஸ் அ கான்டூர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கான்டூர்னாலே என்ன தான் கான்டூர்னால் நம்ம சர்வேங்கில் என்னென்னு படிச்சுருப்போம் லைன் கனெக்டிங் தி ஈக்குவல் எலவேஷன் சேம் எலவேஷனை வந்து வேர்டிக்கல் எலவேஷனாக வேர்டிக்கல் ஹைட் கரெக்டாக ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் கான்டூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது கான்டூர் கனெக்டிங் ஈக்குவல் வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன அப்படி கூட கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ ஓகே ஐசோபார் அப்படின்னா ஈக்குவல் வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் என்ன ஐசோபார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் எ வெஹிக்கிள் மூவிங் அட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஆன பிட்டுமனஸ் ட்ரை சர்ஃபேஸ் is suddenly brought to rest by breaking the coefficient can be assumed to be 0.5 calculate the distance over which the vehicles comes to stop abdin ketiranga so uh, question romba simple da vehicle undu 60 km per hour abindra speed la poi irukku sadana break podranga break potadukaprom adu vandu evlo doorathula vandu nikkum complete stop aagum break apply pannadukaprom abindra da question appo and the time la vandu friction vandu pathina 0.5 abdin kuduttaanga so idu romba simple nama ssd ku or formula padichirpom v into t plus v squared by 2gf abdin padichirpom idoda simplified version ah innoru formula vandu padichirpom enna padichirpom 0.278 v into t plus v square by 254 f அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் கரெக்டாக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜி வரும் கிரேடியண்ட் இருக்கிறத பொறுத்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜி அப்படின்றது கிரேடியண்ட்டை பொறுத்து நம்ம படிச்சோம் ஓகே இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் லேக் டிஸ்டன்ஸ் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ரொம்ப கிளியராக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்லி பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க பிரேக் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து நிற்கிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் தேவைப்படும் அப்போது நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நமக்கு வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க தட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டூ ஃபிக்ஷன் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் போட்டோம்னா என்ன வரும் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கெட் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ அப்படின்றது தான் என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் ஸோ B is correct answer. 28.3 meter is the correct answer. Okay, clear up. So, next question. In column, when one rolled section cannot provide the needed large radius of gyration, which section will be used? So, one rolled, uh, the same way, the radius of gyration, one rolled, single rolled section will provide one rolled section. Obviously, we are going for built up section. It is a direct statement. Okay, so, that is built up section built up section na nam enna panuvom na adapt panuvom idu direct question statement okay so next question the maximum slenderness ratio the maximum slenderness ratio of a member carrying compressive load resulting from dead loads and imposed load idu vandu nam board book la irukum nam books la nam provide pandra books la irukum direct a statement da adhaavadhu compression member la namakku evlo vandu கம்ப்ரஷன் மெம்பரில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய சாரி சாரி கம்ப்ரஷன் மெம்பர் கேரியிங் தி டெட் அண்ட் 
இம்போஸ்ட் லோட்னால வரக்கூடிய கம்ப்ரஸிவ் லோடு அதுக்கான ஸ்லண்டர்னஸ் ரேஷியோ என்னன்னு கேட்கலாம் டேரக்டா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இதுல ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கரெக்டா ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா தே சேம் கம்ப்ரஷன் மெம்பர் சப்ஜெக்டட் டு விண்ட் ஆர் எர்த் கொய்க் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் விண்ட் ஆர் எர்த் கொய்க் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ ஃபிஃப்டி சூஸ் பண்ணிப்போம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது எப்போதுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபார் பியோர் டென்ஷன் மெம்பர் பியோர் டென்ஷன் மெம்பராக இருந்தால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத அப்போ த்ரீ சேம் இட் திஸ் இஸ் ஃபார் டென்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஷன் மெம்பர் டென்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஷன் மெம்பர் வித் சப்ஜெக்டட் டு டெட் லோட் அண்ட் இம்போஸ்ட் லோட் அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன் எயிட்டி இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எப்போ சூஸ் பண்ணோம்னா இந்த கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ் விச் இஸ் கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ்ச் டார்ஷனுக்குள்ள வரும்போது டார்ஷனல் பக்லிங்க் இருக்கும்போது ஓகே கம்ப்ரஷன் ஃபிளாஞ்ச் against lateral torsional buckling அப்படினு சொல்றோம் அப்ப வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா இந்த ஒரு அப்ப ஸ்லண்டர்னஸ் ரேஷியோ அந்த காலம் அந்த நீங்க IS 800 நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படினா கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிரலாம் கண்டிப்பா கேப்பாங்க ஸ்லண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா சோ அடுத்த क्वेश्चन இன் a thick walled cylinder subjected to internal pressure maximum hoop stress occurs at அப்படினு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஒரு சிலிண்டரிக்கல் போர்ஷனில் ஓகே சார் ஒரு சிலிண்டரிக்கல் இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் மார்க் ஓகே ஸோ கைண்ட் ஆஃப் லைக் திஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கிரேட்டாக ஒன்று வந்து ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதை வந்து இன்னொரு பேரில் என்ன சொல்லுவோம் சர்க்கம் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் மூணாவதா ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப்ல ஆர் சிலிண்டர்ல வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி மூணு ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ நார்மலாக தின் வால்டு சிலிண்டரில் வந்து வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லாங்கிடியூடல் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது சர்க்கம் ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த சர்க்கம் ஃபரன்ஸில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் என்னென்னா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டேரக்ஷனில் கிரியேட் ஆகும் திஸ் லைக் திஸ் ஓகே லாங்கிடியூடல் ஸ்ட்ரெஸ்னா இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ்னா இந்த மாதிரி ஒரு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்யூட்ல இருந்து கிரியேட் ஆகிற ப்ரெஷர் தான் என்னன்னா ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திக்வால்டு சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது எங்க மேக்சிமமா இருக்கும்னா ஸோ இதுதான் வந்து அதோட அதோட இன்னர் பார்ட்ல வந்து மேக்சிமம் ஆகும் அவுட்டர் பார்ட்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மினிமமா இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே நம்ம படிச்சிருப்போம் இன் திக்வால்டு சிலிண்டர் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் வில் வேரி ஃப்ரம் மேக்சிமம் அட் இன்னர் ரேடியஸ் டு மினிமம் அட் அவுட்டர் ரேடியஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இன்னர் வால் தான் என்ன அப்படின்னா கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இன் த பிளாட் பிட்வீன் டைம் வர்சஸ் பிஓடி செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஓடி இஸ் டியூ டு ஆக்சுவலாக பிஓடி கன்சம்ஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கார்போனேஷியஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்னன்னா நைட்ரோஜனஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த நைட்ரோஜனஸ் ஸ்டேஜில் தான் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த அமோனியா நைட்ரேட்லாம் என்ன ஆகும்னா நைட்ரேட்டாக வந்து என்ன ஆகும்னா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படி நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுதுல்ல அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நைட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நைட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஓடி இஸ் நைட்ரிஃபிகேஷன் ஆர் நைட்ரோஜனஸ் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஓடி வந்து என்ன அப்படின்னா கார்பனேசிய ஸ்டேஜ் பிஓடி கன்சம்ஷன் ஓகேவா ஸோ ஏன் அந்த நைட்ரஜன் ஆட்டோட் ஆஃப் பேக்டீரியாஸ் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம போடுவோம் ரொம்ப இன்டெப்தாக போக வேண்டாம் ஸோ இங்கே டேரெக்டாகவே கேட்டுருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் பிஓடி வந்து எதனால் அப்படின்னா நைட்ரிஃபிகேஷன் டிமாண்ட் தான் டேரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு கேட்டிருந்தா தட் இஸ் கார்பனேஷியஸ் டிமாண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் க
ஸ்டெபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சிபிஆர் டெஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் கரெக்டா ஸோ சிபிஆர் டெஸ்ட்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் பெனட்ரேஷன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஒன்று வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இன்னொன்று ஃபைவ் எம்எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல இருக்கும்போது அதோட பெனட்ரேஷன் லோடு நம்ம எவ்வளோன்னு எடுத்துப்போம் ஸ்டாண்டர்ட் லோடு வந்து எவ்வளோன்னு எடுத்துப்போம்னா டூ ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் கேஜி எடுத்துப்போம் அதே வந்து ஃபைவ் எம்எம் பெனட்ரேஷன்ல அப்போ நம்ம என்ன எவ்வளோ எடுத்துப்போம்னா சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன் சாரி சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ எடுத்துப்போம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ செவன் ஜீரோ கேஜி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் கரெக்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் கேஜி அப்படின்ற ஸ்டாண்டர்ட் லோட்ஸ் வந்து நாம எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சிபிஐ டெஸ்ட்டை பார்த்துனது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்லேருந்து இதில் இருந்து ஒரு கொஷன் கேட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது அக்கார்டிங் டு டார்சிலா ஃபார் ஃப்ளோ த்ரூ பை போரஸ் மீடியா த வெலாசிட்டி இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டூ அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ டார்சிலா நமக்கு என்ன தெரியும் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கேஐஏ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா ஸோ அப்போ க்யூ பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கேஐ கே அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ க்யூ பை ஏ நம்ம வெலாசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வாட் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் ஸோ அதை தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ டார்சிலாவில் வந்து வெலாசிட்டி வந்து எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்குது ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவாமா ஸோ டெய்லி வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டினியூஸாக வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிசி ஏஇ அண்ட் டிஆர்பிக்கான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணணும் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் மெட்டீரியல் வேணும் டெஸ்ட் சீரியஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க மகனிமோட காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர் யூ கேன் விசிட் அவர் வெப்சைட் ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி டாட் இன் ஓகேவா ஸோ நம்ம அகாடமி சென்னை சைதாப்பேட்டில் இருக்குது யூ கேன் விசிட் டைரக்ட்லி ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் நேராக வந்து பார்த்து வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து காம்போ கோர்ஸ் சாரி ஆன்லைன் ஃபவுண்டேஷன் ஆன்லைன் அண்ட் கிளாஸ் ரூம்க்கான ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்